二两小面来喽。哎呀，表姐，别卖你这破小面了，陪我去相亲。哎，走走走，去相亲我去干嘛？当然是让你来衬托我的优秀和我的年轻貌美了。你看你这满脸的痘，那我这光滑的皮肤，不就是高低立现吗？是。哎呀，表姐表姐，我跟你讲，我那个相亲对象可是富二代，可以带你去五星级度假村玩。五星级度假村？哎，这相亲对象怎么说也得开辆迈巴赫吧？要不要买个试试呢？哎，来了来了。你就是来相亲的啊？不是，你一个骑破自行车的，还装什么大尾巴狼啊？富二代，你要不你？可是我这自行车可是崔克蝴蝶啊！这个、我管你什么蝴蝶，你蜘蛛都没用，骗子！佩佩，你是来相亲的，说话怎么这么难听呢？你就不能让人家把话说完吗？没礼貌。那好吧，你说说你家里的情况。呃，我家里的公司刚破产。你听见了吧？都破产了。这这个也不是能用金钱来衡量你就帮他说话吧。再见，呸。我，哎，你别伤心啊，我表妹这个人就这样，你睡一觉就没事了。没关系，我没事。嗯，喂。大家都知道你父亲的公司破产，但是还不知道你自己的公司已经实施百亿了。银行向我们借的钱要存一下吗、呃？能不能再宽限几个月？他都欠债了。呃，其实这种事情呢，我们也不需要看得太重嘛，有就有，没有就没有。人嘛，活得开心最重要。谢谢你啊，你叫米粒，我请你去五星级度假村玩吧。啊、呃，不用不用，我们去骑车吧。我骑自行车可赞了，是高手。真的？呃，好啊。你看这里很舒服吧，还不花钱呢。哟，表姐，你们两个在一起了。不过一个穷鬼，一个开面馆的土包子，确实般配。你狗嘴里真的吐不出象牙来啊！表姐，不是我说你啊，你作为一个女孩子，满脸的痘，皮肤差的要命，又不会打扮，也只能找到这种穷酸的小子。我觉得米粒很漂亮啊，比你盛气凌人的样子好看多了。你，哼，我马上就要和上林集团的经理订婚。我们一定会来。那行，米粒，到时候记得多涂几层粉底液哟，遮遮你的痘痘，别作为我的家属给我丢人现眼。我不就是前几天吃辣了，来师傅一起多包了几颗痘嘛，我大不了现在就挤掉。哎，不能挤，痘痘不能乱挤的，尤其是你三角区的很危险。刚好我带了这个大水滴三点祛痘精华，像你这种生理期的红肿痘啊，直接用它点涂就好了，基本上前天点完，第二天就。瘪大大半就不用挤痘了。我知道这个，之前就想买了，看他们已经卖了五百多万瓶。你一个男生怎么会带这个？谁还不会长一颗两颗痘啊？时刻备着呗，关键时刻还能帮到喜欢的女孩子喽。呜、哦，这个上脸冰冰凉凉的，好温和、啊。而且啊，价格也不贵，你不用省着用，坚持用个几天，保证让你漂亮出席。嗯，谢谢你，大宇。这就是你的表姐哟，表姐，你今天怎么没带你那个穷男友一起来呀？哎，你这里别碰，我的未婚夫可是上林集团的经理，你要是求求我呢，我还能给你那个男朋友安排一个保安的工作，毕竟上林集团嘛，也不是什么人都能进的。上林集团确实不是什么人都能进的。总裁，您怎么来了？你这是干什么？哎呀，你别添乱，这可是我们上林集团的总裁。嘿嘿，总裁？怎么可能？他一个穷小子。上林集团的经理是吧？你借着我们上林集团的名号在外面招摇撞骗，连吃带拿，你被开除了。哟，总裁，我不是故意的，我不知道是您啊。都怪你这个扫把星，害得我把工作搞没了，订婚取消。你听我解释啊，你真的是总裁啊？所以，你可以成为我的总裁夫人吗？这个馒头又香又软的，刘管家，再给我买点这个。好的，少爷。吃个白馒头都能吃得这么开心，也太可怜了。哎哎，这个是煎饼果子，很好吃的。哎，给拿着拿着，我要吃到了，走啦。哎，上林集团。喂，刘管家
，告诉我爸一声，我一会儿去公司上班了。哎，你们听说了吗？邵董要来公司视察呢。真的吗？什么时候来呀？邵董好像还单身呢。怎么，就你们这样的还敢相想邵董？实话告诉你们吧，我就是冲着邵董来的，只有我这样的姿色才配得上你。哎，大家好，我是今天刚入职的小龙，这是我给大家带的一点土特产松茸。是你啊，白面馒头。是你，煎饼果子很好吃啊，谢谢。这么穷，一看就不是烧的。就你这点破蘑菇，还好意思拿出来送人呢？丢人！这可、个、是蘑菇，怎么了？我可喜欢吃蘑菇了，不像有的人什么都没送，还叼起来了。没事啊，我最喜欢吃小鸡的蘑菇了。李丽丽，好啊。新来的，把这两个小时的录音整理成文档，我明天就要。凭什么？这是你的工作，就凭我是未来的邵董夫人呢。我刚做的美甲五百块钱呢，我现在打不了字。他一个新来的，做点事情怎么了？邵董夫人，我没女朋友。就会欺负新来的是吧？好，我帮你做，一个字三块，打包价一万，怎么付？抢钱呢？付不起的话，就把你那些指甲掰了自己打。我。大家好啊，我是新来的经理，大家以后呢叫我明经理就好了。一来就是经理，肯定是少董。经理你好，我叫吉安，我先带您熟悉一下公司，然后带你吃公司附近最好吃的饭。哦吼，走。舔狗，谢谢你啊，米粒。不用谢，喝喝喝喝。哇，这也太好喝了吧！里面还有软软糯糯的东西，这什么呀、啊？居然连奶茶都没喝过，真是太可怜了。这个是珍珠奶茶，你要是喜欢的话，明天我给你买。嗯嗯嗯。哟，你们两个穷鬼在这喝奶茶呀？看上去倒是般配嘛。怎么，珍珠奶茶没喝过？叫声姐姐，你运气好，少你苦。你，哼，佳明啊，啊，这个项目规划我不想做了。哎呀，宝贝儿，这么辛苦的活，我哪忍心让你干呀？嗯、啊，你们两个把这个给我做了。又想把他的活扔给我们啊？呀呵。大家都是一个公司的，是不是你我他的啊？我告诉你，这个项目可是董事长要看的，三天之内要是完不成，你们俩就给我滚蛋。谁让邵董是我男朋友呢？妖怪就怪你没本事喽。整理好啦。小龙去哪儿了？哎，米粒做的怎么样了？做好了，我看看。嗯，不错。那、啊、宝贝儿，你就拿着这个去汇报吧。这是我和小龙一起做的项目，凭什么你去汇报？怎么了？你不服气啊？啊！太废话，误就把你开了。还有那个穷小子，一块开啊！白痴才在职场上靠能力，聪明人都靠关系。我不能连累小龙。董事长怎么还不来？等会儿就可以告诉董事长了。董事长好，邵总好。就在这下吧，我们走。好的，李总。走路来的穷鬼，你好，好好收拾干净。我们这儿可是招待贵宾的地方。你好，两位是吗？是的，我们是外地人，想来体验一下。不是外地人啊，那这边请。我给你们介绍一下我们店的特色菜。干什么呀？我告诉你，我们这儿可不是吃两个家常小菜的地方，更不是什么人都吃得起的。店长，我们不能这样对待客人。贵宾开门做生意还有聚客的权利。你们店是哪一条规矩？不能让外地人来吃。外地人可以来吃，但是穷鬼。好啊，那我打一个举报电话，看看能不能吃。你们先坐，我去拿一下菜单。嗯、这菜单怎么还不来呀？米总，这家店没事，我去看看。你今天必须把这个菜单给他们。店长，这份菜单的价格是我们平时的两倍，更何况他们是外地人，我们不能这样欺骗顾客。做生意哪有不骗的道理？小陈呢？你今年三十了吧？你天天赶着下班去接小孩，我说过你一句吗？再看看你这脸上的皱纹，又没学历又没样貌，你上哪儿去找这么轻松的工作？我这样，只要你把这个菜单给他们，事成之后你三我七。你孩子快上小学了吧？现在的辅导班。米总，要不直接处罚吧？不急，
。你好，这是我们的菜单，麻辣串丝是我们这里的招牌菜，竟然是正常价格，多来一份吧。好的。结下账，你好，一共消费一千元，这么多怎么可能才一千？店长，我们不好，一共两千，怎么这次？你这小票上写的是一千，凭什么我们付两千啊？凭什么？凭你们是穷酸的外地人，外地人吃饭就是不店长，不能这样。他要是不付，就你给他付。我再敢多说一句，我就开除你。三十多岁的人了。又笨又没有小姑娘好看，你看看你脸都垮成什么样了！我让你当服务员都是抬举你，还这么不识趣。离了这儿，我看以你的年龄和学历，谁还要你？三十岁就没有职业生涯了吗？三十岁就没有奋斗的权利了吗？他说的对，像我这样的确实很难找到工作。你们先走吧，剩下的我来补。你跟我来。对不起啊，是我们店的问题，不是你的错。来试试这个晚上。这瓶就送给你了。工作和家庭都很重要，但最重要的是你自己，要好好爱自己。谢谢。啊，后厨有个小门，我带你走吧。不用，我有办法。站住！谁让你走了？一千块，该我付的我都已经付过了。今天你要是不把剩下的钱交了，我让你走，就走。待会就开除你。该开除的是你。作为管理者，你欺骗客户，不尊重女性员工，收拾东西走人吧。你凭什么开除我？来人，把他们给我围住！放肆，这可是我们少林集团的总裁。你，你怎么？你真是没……于总，于总，我错了，于总。你很有服务意识，又懂得接客之道。这个店长，你来吧，店里也欢迎三十家的女性来工作。谢谢，谢谢米总。